Assalamu alaikum class. I am Dr. Sana Aman and I am going to teach you pathology. आप सबको मैंने अभी तो म्यूट किया हुआ है ड्यूरिंग लेक्चर ताकि मुझे कोई डिस्टर्बेंस ना हो बट अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चन करना है तो आप मुझे चैट कर सकते हैं और आफ्टर द लेक्चर मैं अनम्यूट करूंगी सबको और किसी ने कुछ पूछना हो तो तब पूछ सकते हैं आई होप इट्स वेरी क्लियर सो लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस आई होप आपको मेरी आवाज भी आ रही होगी और स्क्रीन भी नजर आ रही होगी अच्छा जी इन टू डेज लेक्चर हम पहले पिथोलॉजी का जनरल ओवरव्यू लेंगे पिथोलॉजी है क्या एंड देन वी विल जंप ऑन टू दी सेल इंजरी सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद डेफिनेशन ऑफ पिथोलॉजी पिथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द सफरिंग और अ डिजीज पैथो मींस कि कोई सफरिंग हो एंड लॉजी बेसिकली मींस कि स्टडी it involves basic medical sciences and clinical practice to investigate the causes of the disease causes ko hum etiology kehte hain and the mechanism <coughs> which is called as pathogenesis two divisions of pathology general pathology and systemic in general pathology we talk about common changes in all the tissues for example inflammation cancer aging edema hemorrhage but in systemic pathology we are going to talk about the specific organ systems like cardiovascular system hai cns git etc there are some terminologies that we need to know in pathology hum inko one by one uh, read karte hain ki ye hai kya let's talk about disease disease is a condition in which the presence of an abnormality of the body causes a loss of normal health and there are various causes idiopathic ka matlab ye hota hai ki there is no identifiable cause of a disease iatrogenic which occurs as a result from medical treatment of uh, like agar aap koi bhi medication de rahe hain uske side effects aana shuru ho jaye patient ko फॉर एग्जाम्पल यूजली एक पेशेंट आता है उसको उसको हम ऑगमेंटन स्टार्ट कराते हैं उसको डायरिया हो जाता है सो डेट इज आइट्रोजेनिक नेक्स्ट वन इज कंजेनिटल द डिजीज एग्जिस्टिंग एट बर्थ और बिफोर बर्थ इन्वॉल्व इन द डिवेलपमेंट ऑफ फीटिस एंड द एक्वायर्ड वन इज दैट जो आफ्टर बर्थ होगा किसी भी टाइम नोजोकोमिल डिजीज दैट डिवेलप्स Uh, due to the stay in the hospital hospital environment say koi bhi disease ho jaye to that is called as nosocomial disease <clears throat> etiology it refers to the study of the cause of the disease general categories of etiological agents isme genetic abnormality ho sakti hai jo disease cause karegi jo congenital diseases karegi infective agents <clears throat> sorry infective agents mein uh, there are viruses bacteria fungi etc chemicals ho sakte hain radiations mechanical trauma koi bhi injury hai and malnutrition <clears throat> pathogenesis it is a mechanism of disease which etiology operates to produce the pathological and clinical manifestation to be very simple ke ek etiological agent hoga jisne disease karwaya aur us disease ka jo sara process hai jiski wajah se tissue uh, ke andar pathological changes aayenge aur clinical manifestations kya hoti hain wo signs and symptoms hote hain jo patient uh, present karta hai wo hum abhi aage discuss karenge pathogenesis ke examples mein we have inflammation degeneration immune reactions these are all the mechanism of a disease diagnosis <clears throat> what is diagnosis it refers to the process of attempting to determine or identify a possible disease or disorder ab wo clinical manifestation mein aapki lab investigations mein sari cheezon pe dependent hota hai aapka diagnosis prognosis it refers to the expected outcome of a disease so prognosis बेसिकली क्या होता है कि हम प्रडिक्ट कर रहे होते हैं कि इफ अ पेशेंट इज हैविंग ए डिजीज तो इन द कमिंग डेज उसकी साइंस एंड सिम्टम्स एग्रोवेट करेंगे कम हो जाएंगे स्टेबल रहेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये सारी चीजें हमारी प्रोडिक्शन होती हैं अबाउट अ डिजीज विच इज अ प्रोग्नोसिस 
<clears throat> complication and squalid. Complication is the onset of the disease in a person who is already coping with another existing disease. Basically, uh, there is coexistence of two diseases. Uh, like uh, if a patient uh, has appendicitis, take his appendectomy, we appendix removal, or surgery ke baad usko superimposed infection ho gaya, usko fever ho gaya, ya usko after a surgery hemorrhage ho gaya, wo ek aur problem me chala gaya. So that is a complication of that surgery. ठीक है, but इसमें दो अलग-अलग चीजें आएंगी. Two diseases are going to coexist. And squalid are the unwanted outcomes of having a disease or are the result of trauma. For example, अगर diabetes है patient को, तो uncontrolled diabetes के अंदर chronic kidney disease हो सकता है. अगर कोई crush injury to the foot हो गई, उसकी blood supply compromise हो गई, ठीक है, ये सारे एक disease के squalid हैं. Moving on to clinical manifestations. Clinical manifestations are the signs and symptoms or evidence of a disease. Ke disease present hai. Signs ke hai, these are objective alteration that can be observed or measured by another person. Take a patient up to pass out the hair or a patient key pulse checker was BP temperature to hum could take sakte hai, but patient doesn't know it. So these are the signs like pulse rate zada hai. Pearl rate kam hai, high blood pressure hai, fever hai usko, to temperature zada hoga, to these are the signs. <clears throat> and symptoms, these are subjective experiences reported by the persons. Jo a uh, patient could complain karega that I am having a stomach pain, nausea, vomiting, diarrhea. So these are the symptoms. And these both make up the clinical manifestation of a disease. Okay. Moving on to epidemiology, what is it? It is the study of tracking patterns of disease occurrence and transmission among population and by geographic areas. So basically, epidemiology may a disease pattern they can get home or ski transmission root kya hai, like pico oral root hai, human to human hai, animal to human hai, or us geographic areas can those ki occurrence case here. Or occurrence speed two types kia that is incidence and prevalence. Incidence of a disease is the number of new cases occurring in a specific time period, or the prevalence of that is a number of existing cases within a population during a specific time period. Okay, so incidence new number of cases and prevalence ka matlab hai existing cases. Okay. Another term, what are prefixes, suffixes, and roots? Roots, jo hoti hai, that is the foundation of the word, just ke baare mein hum baat kar rote hai, like this. Lipoprotein, hyperlipoproteinemia mein, lipoprotein is the root. Lipoprotein is a protein that carries the lipids, which ki transport mein involve hota hai. Prefix, place before the root to modify its meaning. Hyperlipoprotein ka matlab yehi hoga. Okay, that's higher, hyper mean higher and suffix places after root to modify and give essential meaning to the root. Emia, emia ka matlab hota hai blood condition ki blood ke andar present. So basically hyper lipoproteinemia means high concentration of lipoprotein in the blood. So this is how we describe the diseases. Okay, now moving on to the main topic overview of cellular responses to stress and noxious stimuli. In this case, we will focus on the main discussion of today's reversible cell injury. Stages of cellular response to stress and injury stimuli are basically a normal cell which has been maintained in homeostasis. Homeostasis is what happens? That is a stable internal environment despite the changes to the external environment and if there is any stress the cells are going to adapt adaptation hogi but if the stress is more than the capability to adapt or there is inability to adapt to kya hoga cell injury ho jayegi or if the injurious <coughs> stimulus it's not injurious hai ki usko adapt karne ka mokha hi nahi milega or cell injury hogi now cell injury is further of two types uh, if it is mild and transient so it will result in reversible injury and if the cell injury is severe and progressive, 
तो इिवर्सिबल इंजरी होगी एंड इिवर्सिबल इंजरी विल लीड टू सेल डेथ दैट इज ऑफ टू टाइप निक्रोसिस एंड अपोप्टोसिस निक्रोसिस जो होता है दैट इज अ पैथोलॉजिकल कंडीशन और अपोप्टोसिस फिजियोलॉजिकल भी होता है दैट इज इट इज अकरिंग नॉर्मल इन आवर बॉडी और पैथोलॉजिकल भी हो सकता है टुडे हम वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिस्पोंसेस टू द सेल इंजरी एंड द रिवर्सिबल सेल इंजरी इरिवर्सिबल हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे मूविंग ऑन टू सेलुलर अडेप्टेशन under normal condition cells must constantly adapt to changes in their environment either physiological or pathological the okay, adaptation itself can be physiological or pathological <clears throat> it includes atrophy hypertrophy hyperplasia dysplasia and metaplasia let's talk it sorry talk about it one by one uh atrophy it refers basically the shrinkage of the size of the cells by the loss of cell substance the entire tissue or organs diminish in the size and function it may be due to decrease in the workload like isko hum kehte hain disused uh, atrophy hoti hai for example ek patient hai jo ke bedridden hai aur uske muscles they are not in use wo chal nahi raha wo kaam nahi kar raha to uske limbs ke muscles ki atrophy ho jayegi wasting ho jayegi उसको हम कहेंगे दिस इज दिस यूज ए ट्रॉफी लॉस्ट ऑफ नर्व इनोवेशन में भी ए ट्रॉफी ऑफ मसल हो सकती है फॉर एग्जाम्पल देर इज ए कंडीशन कॉल्ड बेल्स पालजी जिसमें फेशियल नर्व जो है वो डैमेज हो जाती है इसमें हमारी एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी है ठीक है उसमें फेस के मसल्स की वेस्टिंग हो जाती है तो इसके बाद है लैक ऑफ ब्लड सप्लाई लैक ऑफ ब्लड सप्लाई जैसे भी मैंने कहा क्रश इंजरी हो गया फुच को ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो गया तो उसकी मसल्स भी सारे जहाँ जहाँ ब्लड सप्लाई जा रही थी उनकी वेस्टिंग हो जाएगी ट्रॉफी हो जाएगी बेसिकली इसको हम कहेंगे कि इसकीमिया में हो सकता है एंड इसकीमिया इज द लिमिटेड ब्लड सप्लाई और लैक ऑफ ब्लड सप्लाई इन एडिकेट न्यूट्रीशन देर आर कंडीशन लाइक मेरासमस वो भी मैं अभी आपको आगे बताऊँगी कि उसमें क्या होगा लॉस्ट ऑफ एंडोक्राइन सिमुलेशन लाइक अगर ग्रोथ हार्मोन नहीं है एजिंग प्रोसेस के अंदर ये ट्रॉफी होती है विच इज फिजियोलॉजिकल सो फिजियोलॉजिकल ए ट्रॉफी की एग्जाम्पल्स में नोटोकॉर्ड नोटोकॉर्ड बेसिकली इट्स कार्टिलेजीनियस रॉड इन एन एम्ब्रियो जो कि इसकी ट्रॉफी होगी बिकॉज इट इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ आर सी एन एस सिस्टम एंड वर्टिब्रा थायरोग्लॉसल डक्ट थायरोग्लॉसल डक्ट होती है जो कनेक्ट करती है थायराइड प्लांट को विद द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग इन एम्ब्रियो बट एडल्ट्स में इट्स नॉट प्रेजेंट बिकॉज इसकी ए ट्रॉफी हो जाएगी यूट्रस आफ्टर डिलीवरी फिजोलॉजिकल ए ट्रॉफी होगी बिकॉज जो प्रेगनेंट यूट्रस होता है उसके अंदर हाइपर प्लेजर हाइपर ट्रॉफी होती है वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगी बट आफ्टर द डिलीवरी देर इज ऑल द शेयरिंग ऑफ ऑफ द टिश्यूज एंड दैट इज फिजियोलॉजिकल प्रोसेस पैथोलॉजिकल ए ट्रॉफी फ्रैक्चर्ड बोन बोन फ्रैक्चर हुई जब उसकी रीयूनियन होगी तो बोन का साइज कम हो जाएगा ए ट्रॉफी होगी स्केलेटल मसल ए ट्रॉफी की एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताई थी कि अगर डिसयूज ए ट्रॉफी है बेड रिडन पेशेंट है तो उसकी मसल्स की ए ट्रॉफी हो जाएगी उसके बाइसेप्स ट्राइसेप्स लिम्स के भी इवन मसल्स इन एडिकेट न्यूट्रीशन में वी हैव टू एग्जाम्पल्स मेरासमस एंड के कैक्सिया मेरासमस जो होती है आर एज ए प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रीशन इन विच दी मसल वेस्टिंग विच इज एक्चुअली दी ए ट्रोफी दैट इज अकरिंग इन द चिल्ड्रेन ड्यू टू डेफिशंसी ऑफ द प्रोटीन एंड एनर्जी सॉरी केकेक्सिया केकेक्सिया में भी मसल्स की ए ट्रॉफी होती है मसल वेस्टिंग हो जाती है एज ए रिजल्ट ऑफ अ क्रॉनिक डिजीज फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है जिसको क्रॉनिक जी आई टी इलनेस है और इसकी मिनरल्स एंड वाइटामिन दे आर नॉट गेटिंग एब्जॉर्ड जो भी आपके जी आई टी का काम है तो अल्टीमेटली क्या होगा उसको न्यूट्रेंट्स डिफिशेंसी होना शुरू हो जाएगी माल न्यूट्रिशन हो जाएगी उसको एंड एट रिजल्ट इन दी ए ट्रॉफी ऑफ द टिश्यूज इन द मसल्स राइट सो दीज आर स्केलेटल मसल्स हैज यू कैन सी एक्टिव मसल साइज एंड द इन एक्टिव मसल साइज हैज बीन रिड्यूज ए ट्रॉफी हो गया और ये बेल पालसी की एग्जाम्पल है जिसमें फेशियल नर्व डैमेज होता है बेसिकली फेशियल पेरोलिस ट्विचिंग और वीकनेस ऑफ द मसल हो रही होती है 
बाकी जो फेशियल नर्व फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं तो उसके लिहाज से हम उसके और भी सिम्टम्स आते हैं साइंस आते हैं जिसमें ड्रूपी आई लेट ड्राई आई हो सकती है और एक्सेसिव टेयर्स एंड द ड्रूपिंग कॉर्नर ऑफ द माउथ ड्राई माउथ एंड एम्पेयर टेस्ट एंड आर कंसर्न इज दी the weakness or twitching or must uh, paralysis of the muscle there right okay hypertrophy hypertrophy is the increase in the size of the cells and consequently the size of the organs increase synthesis of structural protein and organelle size increase ho raha hai cell ka because protein synthesis organelle जिकल and pathological hypertrophy hypertrophy of myocardium in hypertensive patient ya phir in aortic valve disease this is hypertrophic cardiomyopathy ye aapke normal atria hai theek hai these are the ventricles <clears throat> this is the interventricular septum ye aapka myometrium pada hua myometrium muscle cell layer hoti hai so there is hypertrophy of the right atrium and interventricular septum भी इसमें हाइपोट्रोफिड हो गया सो दिस इज एन हाइपोट्रोफिड हार्ट और वेंटिकल का साइज जो है वो छोटा हो गया ओके नाउ मूविंग ऑन टू हाइपरप्लेजिया इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स इन एन ऑर्गन और अ टिश्यू हाइपोट्रोफी था इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल्स एंड हाइपरप्लेजिया इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द सेल्स इन एन ऑर्गन और अ टिश्यू and it occurs in those uh, tissues where there is capability of or increased rate of cellular division hypertrophy and hyperplasia they are closely related they can coexist for example gravid uterus mean pregnant uterus isme dono cheeze ho rahi hoti hai it can be compensatory hyperplasia for example liver <clears throat> liver jo hota hai is capable of cellular division jab liver resection hoti hai फॉर एग्जाम्पल लिवर कार्सिनोमा है एक पेशेंट को उसकी लिवर रिसेक्शन हो गई तो वो रीजनरेट करेगा इट हैज ए कैपेसिटी और वो हो रहा होता है आपका कम्पनसेटरी हाइपरप्लेजिया नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे होते हैं ड्यू टू सेलुलर डिविजन सॉरी ओके हार्मोनल हाइपरप्लेजिया that is occurring in uterus and breast during pregnancy yeah during uh, puberty uterus and breast mein <clears throat> hormonal hyperplasia hoga and that is physiological pathological hyperplasia occurs in the endometrium of the uterus or iski various conditions hai let's see ye pathological hai this is the endometrium of the uterus right jis pe hyperplasia hota hai like endometrial carcinoma mein ho sakta hai एडीनोमायोमा में हो सकता है एडीनोमायोमा बेसिकली एक कंडीशन है जिसमें एंडोमीट्रियम इज कन्वर्टेड इनटू मायोमीट्रियम ठीक है एंड इट्स अ बेनाइन कंडीशन ये है मायोमीट्रियम मायोमीट्रियम के अंदर पैथोलॉजिकली फाइब्रॉइड हो सकते हैं और पॉलिप्स हो सकते हैं पॉलिप्स आर दीज आर द आउट ग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर और इसमें भी हाइपरप्लेजिया हो रहा है देन बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया डेट अकर इन मेल्स इन ओल्ड एज This is a normal structure of a prostate, and this one is the enlarged hyperplasia of our vesca, right? Okay, moving on to metaplasia. Metaplasia is a reversible change in which one adult cell type, adult cell type mean a mature cell type or differentiated cell type, is replaced by another cell type. For example, in smokers, normal ciliated epithelium. Here you can see this is a normal columnar ciliated epithelium with the goblet cells, that is replaced with the stratified squamous epithelium, which is a response to the stress. This epithelium is more capable uh, to withstand the stress as compared to the normal pseudo stratified respiratory epithelium. Okay. 
Next one is dysplasia. Dysplasia is not a true cellular adaptation, abnormal change in the size, shape, and organization of the mature cell. Strongly associated with common neoplastic growth. Neoplastic ka matlab hai cancerous growth. Isli hum dysplasia ko usually kehte hain ki ye pre-cancerous state hoti hai. Examples are cervical intraepithelial neoplasia. Ye normal cervix ki shape hai. And this is dysplasia. Star shaped ho gaya. Abnormal organization ho gaya. Abnormal shape ho gaya. Normal cervical cells. Or inke, inke shape change ho gaya hai. These are the pre-cancerous or cancerous cervical cells. And there are also changes in the chromatin arrangement. Next is hip dysplasia. Hip dysplasia ke andar, <clears throat> you can see that normal hip is from the acetabulum, where the femur has to get fitted into this curve like structure acetabulum, and it's a normal hip joint. But dysplasia or disorganization of acetabulum ki usko jawani mili ke wo fit hai, no. And it goes here. So there is dislocation of the hip due to hip dysplasia. Okay. So here is an overview of cellular adaptation to the stress. We talked about hypertrophy. That is an increased cell and organ size, often in response to increased workload or any growth factor, which is an endocrine factor as a result of a mechanical stress or other stimuli and it occurs in the tissue which are not capable of cell division and uh, like skeletal hypertrophy hyperplasia is increased cell numbers in response to hormones and other growth factors and it occurs in tissues that are capable of division or contain abundant tissue stem cells like uh, liver resection we have compensatory hyperplasia bada, atrophy Decreased cell and organ size as a result of decreased nutri nutrient supply or disuse atrophy or sakti associated with decreased synthesis of cellular building blocks, uh, decreased uh, protein synthesis yoga, and increased breakdown of the cellular organelles. Metaplasia was a change in a phenotype of one differentiated cells in response to chronic irritation as we just talked about the smokers that makes cells better uh, able to withstand the stress usually induced by altered differentiation pathway of the tissue stem cells. It may result in reduced functions or increased propensity for the malignant transformation. Dysplasia may be, uh, that was a precancerous state and metaplasia may be there are high chances that it will, uh, it will go, it is going to be converted into malignant form. Okay. Uh, now let's talk about cell injury. Cell injury ka ek overview hoga aur hum isme reversible cell injury ko discuss karenge. So what is cell injury? Oh, wait a minute. Okay, sorry. Cell injury is a sequence of events that occur if the limits of adaptive capability are exceeded or no adaptive response is possible. I mean, I have told you this. If you don't adapt to this cellular injury, then it's not going to help or cell injury. Ho Normal cell, you know what happens in normal cell. Mein kya -kya hota hai? So normal structure is shown. There is a nucleus. Hai. This is rough endoplasmic reticulum with ribosome. This is smooth. And this, these, this is the Golgi complex. Lysosomes, vacuoles, centrioles. This is the mitochondrion and the plasma membrane along with the microfilaments and microtubules here. So in all these changes, how will changes come? Let's talk about it. First of all, what are the causes of cell injury? Hypoxia, immunological reaction, microorganisms, chemicals, aging, and nutritional. I mean, give examples. Hypoxia. Most common cause of the cell injury is hypoxia. Kya hota hai? Ke oxygen supply jo hai wo compromise. Ho hai. So it can occur in a respiratory failure, in cardiovascular collapse, cyanide poisoning, anemia, 
और इफ देर इज एनी आर्टीरियल और वीनियस ऑब्सट्रक्शन जब ऑब्सट्रक्शन होती है तो इसकीमिया होता है डेट इज लिमिटेड सप्लाई टू द टिश्यू और द सेल जाएगा और उसमें प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता इम्यूनोलॉजिकल इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन डिसऑर्डर ऑफ इम्यून सिस्टम कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाय प्रोड्यूसिंग एंजाइम्स बाय डायरेक्टली इन वेरिंग द सेल और वाया एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन एग्जाम्पल्स और वायरसेस बैक्टीरियाज फंजाई एंड पैरासाइट्स केमिकल्स में कोई भी एसिड और अल्कली है उससे इंजरी हो सकती है हम आगे पढ़ेंगे एजिंग एजिंग इज एसोसिएटेड विद ऑस्टियो आर्थराइटिस किडनी और हार्ट फेलियर इन सारी कंडीशन में सेलर इंजरी हो रही है न्यूट्रिशनल इम्बेलेंस में एक्सेस भी हो सकती है और डिफिशेंसी भी हो सकती है मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी थ्री मेन मैकेनिज्म होते हैं फ्री रेडिकल मेडिएटेड सेल इंजरी हाइपोक्सिया मेडिएटेड सेल इंजरी एंड केमिकल मेडिएटेड फ्री रेडिकल मेडिएटेड सेल इंजरी फ्री रेडिकल हाईली रिएक्टिव केमिकल स्पीशी विद सिंगल इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट एंड दे मेडिएट ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन का मतलब यह होता है कि जो रिएक्शन प्रोडक्ट है दैट इज इट सेल्फ गोइंग टू कैटेलाइज द रिएक्शन कैटेलाइज करने का मतलब है कि रिएक्शन रेट को इंक्रीज कर रहा है एग्जाम्पल्स ऑफ फ्री रेडिकल हाइड्रोक्सीलाइन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हाइपोक्लोरस एसिड एक्सेट्रा फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल किस तरह से होगी एब्जॉर्बन ऑफ रेडियंट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एक्स रेस और यू वी रेडिएशन वाया ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन एंड एनजामेटिक रिएक्शन पार्ट ऑफ द सेल्स विच आर टारगेटेड बाई फ्री रेडिकल्स और इन सारी चीजों में जो चेंजेस होंगे वो हम वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे सो फ्री रेडिकल्स आर गोइंग टू टारगेट द सेल में ब्रेन और इसमें ये लिपिड पर ऑक्सीडेशन करेंगे जिसमें फ्री रेडिकल लिपिड से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और उसकी ऑक्सीडेशन करेगा एंड डैमेज टू द सेल में ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया में नॉन पर ऑक्सीडेटिव डैमेज होगा अभी हम चेंजेस पढ़ेंगे कि क्या क्या आएंगे एंडो प्लास्मिक रेडिकुलम एंड न्यूक्लियस इन न्यूक्लियस के अंदर थ्री कंडीशन हो सकती हैं पिकनोसिस केरियो एक्सिस एंड केरियोलाइसिस एंड वट इज इट pyknosis is basically the nuclear shrinkage the size of the nucleus or chromatin material is condensed and in karyorexis isi pyknotic uh, jo nucleus hai iske cell membrane rupture karega aur nuclear fragmentation ho jayegi that is karyorexis and karyolysis is nuclear fading that is chromatin dissolution due to action of dnas and rnas aur ultimately in tino se kya hoga nuclear dissolution hogi और ए न्यूक्लियर सेल बन जाएगा जो यूजली निक्रोटिक सेल के अंदर होता है इरिवर्सिबल सेल इंजरी में एग्जांपल्स ऑफ फ्री रेडिकल मेडिएटेड सेल इंजरी इज पलमंडी फाइब्रोसिस दिस इज द नॉर्मल ब्रोंकियोल नॉर्मल एलवीलाय और उसका कैपिलरी नेटवर्क है बट जब रेड फ्री रेडिकल इंजरी होगी तो इट विल रिजल्ट इन द डैमेज टू द ब्रोंकियोल एंड एलवीलाय एंड फाइब्रोसिस हो जाएगा सेकंड वन इज द रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया और ऑल्सो नोन एज रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेचोरिटी ये क्या होता है बेसिकली जो रेटिनल वास्कुलेचर है इट बिगिन टू डिवेलप एट सिक्सटीन वीक ऑफ केस्टेशन एंड बाई टर्म फुली मेच्योर हो जाता है लेकिन अगर बेबी प्री मेच्योरली उसकी बर्थ हुई है तो रेटिनल वास्कुलर मेच्योरिटी नहीं होगी इफ नॉर्मल वास्कुलेचर होगा दट इज फाइब्रो वास्कुलर प्रोलिफरेशन and that abnormal uh, vasculature un, uh, vasculature undergoes the resolution that occurs uh, resulting in the formation of a band like membranes that are going to pull the retina causing retinal detachment and ultimately blindness ho jayegi at age uh, of less than 6 months this is the retrolateral fibroplasia this may retinal detachment to hui hai ओके हाइपोक्सिया मेडिएटेड सेल इंजरी हाइपोक्सिया इसको हम आगे डिस्कस करते हैं अच्छा अब इसमें हम रिवर्सिबल इंजरी की बात करेंगे कि जो मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी है कि सेल के अंदर चेंजेस क्या आएंगे ड्यूरिंग रिवर्सिबल इंजरी एक तो इसमें जनरलाइज सेलुलर स्वेलिंग होगी 
ब्लैबिंग ऑफ प्लाज्मा में ब्रेन होती है ब्लैबिंग जो होती है वो बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं मैं आपको दिखाऊंगी आगे डायलेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माइटोकॉन्डल चेंजेस आएंगे न्यूक्रो अल्टोरेशन आएंगे न्यूक्रो अल्टोरेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसमें पिकनोसिस होता है किरियो रेक्सिस और किरियोलाइसिस हो सकता है और बाकी चीजें अभी हम देखते हैं कैसे हो रही है रिवर्सिबल हाइपोक्सिक और स्केमिक इंजरी तो इसकीमिया आई जस्ट टोल्ड यू की दैट इज ए लिमिटेड सप्लाई ऑफ द ब्लड टू द टिश्यूज एज ए रिजल्ट ऑफ एनी थ्रोम्बस कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है जरूरी नहीं है कि उसके साथ हाइपोक्सिया हो बट यूजली हाइपोक्सिया अकर्स अलॉन्ग विद इसकीमिया कि उसकी ऑक्सीजन सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो जाती है सो so, उसकी वजह से क्या होगा देर विल बी लॉस ऑफ ए टी पी जनरेशन बाय द माइटोकॉन्ड्रिया दैट इनिशियली रिजल्ट इन द रिवर्सिबल इवेंट्स सोडियम पोटाशियम ए टी पी इज मेम्रेन पम्प अब ए टी पी ने सोडियम पोटाशियम मेम्रेन पम्प को चलाना था जिसकी वजह से सोडियम मूव आउट करता है फ्रॉम द सेल और पोटाशियम जो होता है वो इन साइड आता है लेकिन क्योंकि ये काम नहीं करेगा तो क्या होगा एक्यूमुलेशन हो जाएगी सोडियम की इन साइड द सेल ठीक है और इंटर सेलुलरली सोडियम की कंसनट्रेशन ज्यादा है पोटाशियम की कंसनट्रेशन कम हो जाएगी क्योंकि उसने बाहर से अंदर आना था एंड अलॉन्ग विद सोडियम एंड पोटाशियम यहाँ पे कैल्शियम भी आ रहा है क्योंकि जब ये ए टी पी पम्प ए टी पी की प्रोडक्ट कम प्रोडक्शन की वजह से काम नहीं कर रहा तो साथ में मेमरीन पोर्स खुल जाते हैं जिससे कैल्शियम की एंट्री होना शुरू हो जाती है सो इंटर सेलुलरली देर विल बी मोर कैल्शियम देर विल बी मोर सोडियम एंड देर विल बी लो पोटाशियम बट इन दोनों सेल्यूट्स की कैम्यूलेशन की वजह से देर विल बी ऑस्मोटिक गेन ऑफ द वाटर रिजल्टिंग इन द सेलुलर स्वेलिंग एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर डायलटेशन सो स्वेलिंग की रीजन हमें पता चल गई कि सोडियम पोटाशियम ए टी पे जो है वो एबनॉर्मल हो गया ए टी पी की प्रोडक्शन नहीं हो रही सोडियम बाहर नहीं जाएगा सोडियम विल स्टे इन साइड द सेल कैल्शियम की भी एंट्री होना शुरू हो जाएगी और पोटाशियम बाहर ही रह जाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर पड़ा हुआ विच मीन्स के इंट्रा सेलुलर कंसेंट्रेशन रिड्यूस एंड देन देर इज ऑस्मोटिक गेन ऑफ द वाटर जिसकी वजह से पूरी सेल की स्वेलिंग हो जाएगी उसके बाद जो सेकंड प्रोसेस है वो है एनारोबिक ग्लाइकोलिस ऑक्सीजन नहीं थी इसने एनारोबिक ग्लाइकोलिस स्टार्ट कर दिया दैट रिजल्ट्स इन ग्लाइकोजन डिप्लीशन क्योंकि इसमें ग्लाइकोजन यूज हो रहा है एंड लेक्टेट एक्यूमुलेशन लेक्टेट लेक्टिक एसिड है जिसकी वजह से पीएच डिक्रीज हो जाती है और डिक्रीज पीएच की वजह से क्या होता है क्रोमाटिन क्लम्पिंग स्टार्ट हो जाती है कैंडेंसेशन हो जाती है लाइक पिकनोसिस रिड्यूस प्रोटीन सेंथिस ड्यू टू राइबोजोमल डिटैचमेंट फ्रॉम द सॉरी फ्रॉम द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी हम आगे देखते हैं अच्छा दिस दीज आर द सेल चेंजेस जिसमें हम uh, आज हम रिवर्सिबल की बात कर रहे हैं तो मैं आपको वो बताऊंगी दिस इज द नॉर्मल सेल इसमें देखिए सेलुलर स्वेलिंग हो गई है ठीक है हमने कहा था ब्लैबिंग होती है दीज आर द ब्लैब्स बर्ड लाइक आउट ग्रोथ इन द मेम्ब्रेन ठीक है एंड दी स्वेलिंग ऑफ दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया एज वेल लाइक साइज इनका चेंज हो गया ठीक है और क्रोमाटिन क्लम्पिंग क्यों हो रही है क्योंकि एनारोबिक ग्लाइकोलिस हो रहा था पीएच कम हो रही थी और कम पीएच की वजह से क्लम्पिंग हो गई बट क्योंकि ये रिवर्सिबल सेल इंजरी है अल्टीमेटली ये क्या होगा अपने नॉर्मल शेप की तरफ वापस आना शुरू कर देगी और नॉर्मल सेल आ जाएगी जो निक्रोसिस या एपोप्टोसिस विच इज एन इिवर्सिबल सेल इंजरी सेल डेथ होती है उसके अंदर सेल में ब्रीन रपच्चर हो जाता है सो so, उसमें सारा लॉस हो जाता है ऑर्गेनालिस का और सारा फंक्शन जो है डेट इज बींग लॉस्ट uh we will discuss about in detail in our next lecture about the cell death okay let's talk about ischemic cell injury ye cheeze hui hai jo abhi maine aapko batayi hai ischemia hua that is the blood supply to an organ or the tissues are compromised will result in decrease in the oxidative phosphorylation right because oxygen nahi hai decrease atp production because aapka mitochondria is a house uh, of the atp production राइट जब ए टी पी नहीं होगा तो देर आर थ्री इवेंट्स गोइंग ऑन डिक्रीज इन द सोडियम पम्प रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन फ्लक्स मीन दैट देर इज इंक्रीज एंट्री ऑफ द कैल्शियम इन साइड द सेल अलॉन्ग विद द वाटर एंड द सोडियम एंड ई फ्लक्स ऑफ द पोटाशियम इज इंक्रीज उसने बाहर ही रहना है वो तो अंदर आएगा ही नहीं तो इट रिजल्ट इन दी सेलुलर स्वेलिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर स्वेलिंग लॉस ऑफ माइक्रोविलाई एंड ब्लब्स फॉर्मेशन राइट ये ब्लब्स बने हुए 
और ए टी पी नहीं है एनोरबिक ग्लाइकोलिस इंक्रीज हो जाएगा रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन द ग्लाइकोजन इंक्रीज इन लेक्टिक एसिड कॉजिंग डिक्रीज पी एच एंड क्लम्पिंग ऑफ न्यूक्लियर क्रोमेटिन एंड थर्ड वन वॉज डिटैचमेंट ऑफ द राइबोजोम बिकॉज राइबोजोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सेंथिस जब वो ही नहीं है तो प्रोटीन सेंथिस डिक्रीज हो जाएगा दैट वॉज एन ओवर व्यू ओके ऑल्टरेशन इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होगा सेलुलर स्वेलिंग हो जाएगी साइटोप्लाज्मिक ब्लैब्स बनते हैं लॉस ऑफ ऑस्मोटिक बैलेंस इनफ्लक्स ऑफ फ्लोइड्स एंड आइंस लॉस ऑफ सेलुलर कंटेंट्स एंड द लीकेज ऑफ मेटाबोलाइट्स नेसेसरी टू प्रोड्यूस एटीपी जो आपका सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसकी परमेबिलिटी भी इफेक्ट हो जाती है ओके okay. तो यहाँ पे ये शो किया हुआ है कि मेम्ब्रेन डैमेज की कॉजेस क्या हैं इसमें दो तीन चीजें हैं एक है जी ऑक्सीजन जब कम होगी डेट इज हाइपोक्सिया एटीपी प्रोडक्शन कम होगी तो फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगा एंड आर सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड सो देर इज फॉस्फोलिपिड लॉस सेकेंड वन इज रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज दैट अंडर गो लिपिड पर ऑक्सीडेशन ऑफ दी सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स right and third one is the increased cytosolic calcium uh abhi next mein aapko bataungi ki cytosolic calcium increase ho kaise raha hai kahan kahan se aa raha hai ek to humne kaha tha ki jab cell injury ho rahi hai to extra cellular calcium bhi inside the cell move karna shuru ho jata hai right to iski wajah se kya hoga ki do type ke uh, enzymes activate honge phospholipase activation phospholipase that is going to cleave or degrade the phospholipids so lipid breakdown ho jayega and the other one is a protease protease activation result in the damage to the cytoskeleton because protease jo hai wo degrade kar deta aapke protein ko uh sahi main aapki chart ab dekh rahi hu ओके सॉरी बच्चों मैंने आपकी चैट अब देखी है अच्छा माहम आपने पूछा है कि कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया मैं आपको दोबारा बता दूं कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया जो होता है उस कंडीशन में होता है जिसकी मैंने आपको लिवर की एग्जांपल देके समझाई थी कि जब लिवर रिसेक्शन होती है लिवर कार्सिनोमा के अंदर हम पार्ट ऑफ द लिवर जो है वो सर्जरी सर्जिकली रिमूव कर देते हैं उसके अंदर सेलुलर डिवीजन की कैपेबिलिटी होती है ठीक है तो सेल जो है वो डिवाइड करेंगे और एज ए कम्पनसेशन क्या होगा कि लिवर अपने नॉर्मल साइज में आना शुरू हो जाता है डेट इज कम्पनसेटरी हाइपरप्लेजिया ठीक है और हाइपोक्सिया और स्कीमिया में डिफरेंस क्या होता है स्कीमिया जो होता है वो बेसिकली अभी आगे मैं आपको एंड पे बताऊंगी इसके बारे में बट बेसिकली स्कीमिया यही होता है कि जब uh, आपकी ब्लड सप्लाई टू द टिश्यू कॉम्प्रोमाइज हो जाती है फॉर एग्जांपल कोई आर्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है ब्लड सप्लाई उसकी रिड्यूस हो जाएगी राइट right? तो डेट इज स्कीमिया और हाइपोक्सिया का मतलब ये होता है कि टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं पहुँच रही है दे केन को एग्जिस्ट लेकिन समटाइम्स जरूरी नहीं है कि क्योंकि उसमें ब्लड सप्लाई स्लो हो जाती है प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं है तो ऑक्सीजन मिल भी रही होती है उसको लेकिन अगर दोनों को एग्जिस्ट कर जाए तो डेट विल रिजल्ट इन मोर डैमेज बच्चों अटेंडेंस जो है ना वो बस यहीं पे जो आप लोग ज्वाइन करते हैं उसके बाद अटेंडेंस में खुद ही मार्क करूंगी मुझे ये बताएं कि आपको आवाज आ रही है तो मैं इतनी देर से आपको लेक्चर दे रही हूँ मेरी आवाज आ रही है किसी को यस 
ठीक है ठीक है फिर ठीक है ओके अब मैं आपको म्यूट करने लगी क्योंकि मुझे बीच में डिस्टर्बेंस होती है मैं मैं लेक्चर नहीं सही दे सकती आप मुझे दोबारा चार्ट करें और एंड पे मैं अनम्यूट करूंगी कोई भी क्वेश्चन होगा यू कैन आस्क मी ओके चलें हमने पढ़ लिया जी मेम्ब्रेन डैमेज नाउ लेट्स मूव ऑन टू माइटोकॉन्ड्रियल चेंजेस माइटोकॉन्ड्रिया में अर्ली अपीयर्स कंडेंस एज अ रिजल्ट ऑफ लॉस ऑफ मैट्रिक्स प्रोटीन फॉलोइंग द लॉस ऑफ एटीपी बट देन क्या होगा कि स्वेलिंग हो जाएगी बिकॉज आइनिक शिफ्ट हुआ था ड्यू टू ओपनिंग ऑफ पोर्स सो कैल्शियम मूव्स इनटू द साइटोप्लाज्म इट एक्टिवेट्स एंजाइम्स लाइक फॉस्फोलाइपेजिस फॉस्फोलाइपेजिस क्या करेंगे लिपिड डिग्रेडेशन करेंगे एंडोन्यूक्लेजेस जो न्यूक्लियस को क्लीव कर रहे हैं न्यूक्लियर चेंजेस ला रहे हैं एंड एटी पेजेस की वजह से एटीपी प्रोडक्शन कम हो जाएगी रिलीज ऑफ प्रोटीन दैट ट्रिगर अपॉप्टोटिक डेथ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रो अपॉप्टोटिक प्रोटीन होते हैं जिसकी वजह से अपॉप्टोटिक सेल डेथ होती है हेयर इज एन ओवर व्यू जिसमें माइट्रोकॉन्ड्रल uh, जो चेंजेस हैं उसमें यहाँ पे एग्जांपल हमने दी हुई है जी सेल डेथ की जो निक्रोसिस और अपॉप्टोसिस की तरफ जाता है सो इफ देर इज एनी रिडक्शन इन द ऑक्सीजन सप्लाई हाइपोक्सिया कोई भी टॉक्सिन है या रेडिएशन है सॉरी <coughs> तो इससे क्या होगा माइट्रोकॉन्ड्रल डैमेज और डिसफंक्शन होगा जो बेसिक काम होता है इसका कि एटीपी जनरेट करना वो जनरेट नहीं होगा देर विल बी इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज सो रेडिकल सेल इंजरी हो जाएगी मल्टीपल सेलर एबनॉर्मेलिटीज रिजल्टिंग इन द निक्रोसिस सेकेंड वन इज एपोप्टोसिस कैसे होगा देर इज डिक्रीज इन द सर्वाइवल सिग्नल डी एन ए और प्रोटीन डैमेज और क्या होगा कि प्रो अपॉप्टोटिक प्रोटीन रिलीज होंगे और एंटी अपॉप्टोटिक प्रोटीन जो अपॉप्टोसिस को सेल डेथ को रोक रहे थे वो डिक्रीज हो जाएंगे so leakage of these pro apoptotic mitochondrial protein will result in apoptosis theek hai isme zyada ghabrane wali baat nahi hai because necrosis of apoptosis is a detailed topic jo ke hum next lecture mein padhenge ki usme ho kya raha hai but filhal basic cheez ye hai ki it is irreversible cell injury and cell death एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चेंजेस हमने पढ़े थे कि इसमें क्या होगा जी डायलिटेशन हो जाएगी स्वेलिंग हो जाएगी एंड डिटैचमेंट ऑफ द राइबोसोम्स एंड दी दिस एग्रीगेशन ऑफ पॉलीसोम्स विद डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस बिकॉज आपके राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रोटीन बनाते हैं और वो नहीं होगा ओके फिर इज ए डायग्राम वेयर वी कैन सी कि कैल्शियम का क्या रोल होता है इंक्रीज साइटोसोलिक कैल्शियम से क्या क्या चेंजेस आते हैं वट इज दोर्स ऑफ दिस इंक्रीज साइडोसोलिक कैल्शियम एक तो हमने कहा था कि सेल इंजरी होती है पोर्स ओपन हो जाते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम इन साइड द सेल मूव इन कर गया सेकेंड सोर्स है जी इसकी माइटोकॉन्ड्रॉन से आ रहा है कैल्शियम और स्मूथ एंडोप्लाजम क्रेटिकुलम से कैल्शियम आएगा इट विल रिजल्ट इन एक्टिवेशन ऑफ सर्टन सेलुलर एनजाइम्स इंक्लूडिंग फॉस्फोलाइपेजेस जो फॉस्फोलिपिड की डिग्रेडेशन करेंगे और मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगा प्रोटीएजेस डिस्ट्रप्शन ऑफ द मेम्ब्रेन and cytoskeletal protein so it will result in membrane damage endonucleases nuclear damage karega aur atp se atp production kam ho jayegi aur ye isne bataya ki jo permeability increase hoti hai mitochondria ki wo bhi cytoskeletal mitochondria ke andar jab calcium zyada hota hai to wohi iski permeability zyada karayega aur atp jo hota hai wo aapke mitochondria se directly lose hona shuru ho jata hai ठीक है जी आगे चेंजेस इन लाइजोसोम्स लाइजोसोमल मेम्ब्रेन डैमेज से क्या होगा उसके सारे लाइजोसोमल एंजाइम्स लीक आउट होना शुरू हो जाएंगे एक्टिवेशन ऑफ एसिड हाइड्रोलेजेस एसिड हाइड्रोलेजेस क्या करेंगे एंजामेटिक डाइजेशन ऑफ प्रोटीन डीएनए आरएनए एंड ग्लाइकोजन और इसमें जो लाइजोसोमल एंजाइम रिलीज होते हैं तो इसकी इसमें सेल डेथ कॉज करेंगे ये वाया निक्रोसिस chemical mediated cell injury chemical injury remains a frequent problem in clinical medicine and it's a major limitation to drug therapy because many drugs are metabolized in the liver this organ is a frequent target of 
ड्रग टॉक्सिसिटी क्योंकि आपका लिवर डिटॉक्सीफिकेशन और मेटाबोलिज्म ऑफ वेरियस ड्रग्स के अंदर इन्वॉल्व होता है इनफैक्ट टॉक्सिक लिवर इंजरी इज पर मोस्ट फ्रीकुंट रीजन फॉर टर्मिनेटिंग दी थेरोप्यूटिक यूज और डिवेलपमेंट ऑफ अ ड्रग सो अगर लिवर इंजरी स्टार्ट हो जाएगी तो हम उसकी ट्रीटमेंट स्टॉप कर देते हैं केमिकल मेडिएटेड सेल इंजरी डायरेक्ट इंजरी हो सकती है एग्जाम्पल इज मर्क्यूरी क्लोराइड पॉइजनिंग मर्क्यूरी बाइंड टू द सेल्फ हाइड्रल ग्रुप ऑफ सेल में ब्रेन प्रोटीन कॉजिंग इंक्रीज मेम्रेन परमिबिलिटी एंड इनहिबिशन ऑफ आइन ट्रांसपोर्ट कन्वर्जन ऑफ बायोलॉजिकली इन एक्टिव मेटाबोलाइट इन टू रिएक्टिव टॉक्सिक मेटाबोलाइट इन दी टारगेटेड सेल दीज टॉक्सिक मेटाबोलाइट कॉजेज मेम्रेन डैमेज एंड सेल इंजरी बाई फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल There is an example, acetaminophen, which is an analgesic drug. Acetaminophen जो होती है आपकी पैनाडोल के अंदर होती है ठीक है एक जो गोली होती है वो होती है 500 हंड्रेड एम जी की दैट इज नॉट अ टॉक्सिक डोज बट अगर आप उसको टॉक्सिक डोज में ले लें यूजली जो अडल्ट में हम कहते हैं सेवन पॉइंट फाइव से टेन ग्राम तक अगर ले लें ठीक है तो वो क्या हो गया वो डेट इज अ टॉक्सिक डोज इट इज कन्वर्टेड टू अ टॉक्सिक प्रोडक्ट ड्यूरिंग डी टॉक्सीफिकेशन इन द लेवर तो so, अगर आप टॉक्सिक डोज ऑफ पैनाडोल और एसिटामिनोफेन लेंगे तो इससे क्या होगा सेल इंजरी स्टार्ट हो जाएगी इसको हम कहते हैं लिवर टॉक्सिसिटी राइट इसकेमिक एंड हाइपोक्सिक इंजरी ये वो डिफरेंस है जो भी किसी बच्ची ने मुझसे पूछा था इसको देखे जरा इसकेमिया इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेल इंजरी इन द क्लिनिकल मेडिसिन एंड इट रिजल्ट फ्रॉम हाइपोक्सिया इंड्यूस्ड बाई reduced blood flow most commonly due to mechanical arterial obstruction like koi bhi thrombus hai thrombus is the blood clot jisne rok dena hai usko so in contrast to hypoxia during which energy production by anaerobic glycolysis can continue ischemia compromises the delivery of substrate for glycolysis ठीक है अगर सिंपल हाइपोक्सिया हो रहा है कि उसको ब्लड उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही टिश्यू को तो वो क्या करेगा एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट कर देगा लेकिन स्कीमिया के अंदर ग्लाइकोलिसिस के सबस्ट्रेट नहीं मिलते विच मीन्स कि इसमें एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस भी नहीं होगा सो इसकी वजह से जो सेल इंजरी हो रही है स्कीमिया की वजह से डैट इज मोर सिवियर एज कम्पेयर टू सिंपल हाइपोक्सिया ऑल दो दे कैन गो एग्जिस्ट so in ischemic tissues not only is aerobic metabolism compromised but anaerobic energy generation also stops after glycolytic substrates are exhausted or glycolysis is inhibited by accumulation of metabolites that would otherwise be washed out by the flowing blood for this reason ischemia tends to cause more rapid and severe cell and tissue injury than does hypoxia in the absence of ischemia ओके, सो लेक्चर खत्म होने वाला है दिस इज एन ओवरव्यू जो हमने पूरे लेक्चर में पढ़ा है सेल रिस्पॉन्स टू सेल इंजरी नेचर ऑफ इंजरी स्टेमुलस ऑल्टर्ड फिजियोलॉजिकल स्टेमुलाई एंड सम नॉन लिथल इंजरी स्टेमुलस है तो उससे सेलुलर अडेप्टेशन हो जाएगी सेल अडेप्ट कर जाएगा वो हमने पढ़ा था कि उसमें आपकी ट्रॉफी हो सकती है हाइपर प्लेजिया हाइपर और मेटा प्लेजिया हो सकता है ठीक है इंक्रीज डिमांड इंक्रीज स्टिमुलेशन बाय ग्रोथ फैक्टर हार्मोन्स में इस एग्जांपल है जी हाइपर प्लेजर हाइपरट्रॉफी की अगर न्यूट्रिएंट डिक्रीज हो गए हैं डिक्रीज स्टिमुलेशन है लाइक like डिनोवेशन है या डिसयूज एट्रॉफी हो सकती है क्रॉनिक इरिटेशन फिजिकल है या केमिकल लाइक स्मोकर्स में हमने पढ़ा था तो इससे मेटाप्लेजिया हो जाएगा उसके बाद है सेल इंजरी रिड्यूस ऑक्सीजन सप्लाई दैट इज हाइपोक्सिया केमिकल इंजरी माइक्रोबियल इन्फेक्शन सेल इंजरी कॉज करेंगे अगर तो वो एक्यूट uh, और ट्रांजियंट है तो क्या होगा एक्यूट रिवर्सिबल इंजरी हो जाएगी सेलुलर स्वेलिंग एंड पार्टी चेंज प्रोग्रेसिव और सिवियर अगर आपकी इंजरी हो रही है इंक्लूडिंग डी एन ए डैमेज तो उससे इिवर्सिबल इंजरी रिजल्टिंग इन सेल डर नेक्रॉसिस एंड अपॉपटोसिस जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में इनशाला हम ये डिस्कस करेंगे मेटाबोलिक ऑल्टरेशन जेनेटिक हो सकती हैं और एक्वायर्ड तो इट वो रिजल्टिंग इंट्रासेलुलर इक्यूमुलेशन कैल्सिफिकेशन हो जाती है जैसे हमने पढ़ा है कि साइटोसोलिक कैल्शियम इक्यूमुलेट होता जा रहा होता है सेल इंजरी में तो जब सेल डेथ होती है तो उसमें कैल्सिफिकेशन होंगी जो हम अपने लेक्स लेक्चर में डिस्कस करेंगे
cumulative subluteal injury over the long lifespan that is cellular aging jab aging hoti hai to cellular aging mein uske sath sath sublethal low rate pe jo hai wo injury hoti rehti hai aur wo over life hoti hai kyunki that is a natural process ki usme cell division kam ho jati hai okay ji so we are done with our lecture जी कोई क्वेश्चन है आप लोगों का अटेंडेंस बच्चे ये जो आप आए हैं ना इधर इसके बाद मेरे पास आपकी अटेंडेंस शीट है मेरे पास रिकॉर्ड हो जाएगा मैं आपकी अटेंडेंस लगा दूंगी और ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था प्रोपेंसिटी प्रोपेंसिटी का मतलब ये होता है कि नेचुरल टेंडेंसी टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे लाइक एडेप्टेशन है तो डेट इज नेचुरल कैपेबिलिटी ठीक है प्रोपेंसिटी का ये मतलब होता है मैं मेल करूंगी लेक्चर uh, जो जो मुझे मेल करेगा उसको मैं लेक्चर मेल कर दूंगी और सबको करना हुआ इस बारे में मैं बाद में सोचूंगी इसकी रीजन ये है कि फिर आप लोग मेरा लेक्चर नहीं सुनेंगे YouTube पे नहीं YouTube पे मेरे लेक्चर नहीं मिलेंगे जिसको लेक्चर की रिकॉर्डिंग चाहिए ठीक है वो लेक्चर जो है मैं रिकॉर्डिंग 